¿En que dónde? estemos también sacando la cara en el fútbol colombiano, ¿por qué no? Por otra parte, quiero contarles noticias internacionales y que Colombia será protagonista de ello. Pues se encuentra con nosotros la doctora Bianca Dagger, ella es la directora internacional de CIMA Kids y hoy nos acompaña para contarnos todos los detalles de que se va a vivir acá en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, cuéntenos, doctora, de qué, qué, por qué es tan importante que Colombia sea sede en esta ocasión de esta cumbre. Bueno, sí, efectivamente, CIMA Kids significa Cumbre Internacional del Medio Ambiente. Es un evento dirigido para niños, jóvenes y familias. Eh, esto es un evento que si bien nace en Ecuador, lo lógico era que se replique en Latinoamérica y qué mejor que comenzar en nuestro país vecino, Colombia. Bueno. Eh, ¿Por qué Bucaramanga? Porque Bucaramanga tiene varias cualidades que lo hacían idóneo para que sea la sede de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente, que si bien tiene un carácter y alcance nacional, ya les voy a explicar más adelante por qué, eh, Bucaramanga tiene desde su eslogan de ciudad, la ciudad sostenible, hace que sea eh, el espacio ideal para que se dé esta gran plataforma de educación ambiental que se llevará a cabo del 23 al 27 de abril eh, acá en su país. Bueno, muy bien. Eh, vamos a estar acá reunidos en Bucaramanga entonces en esta gran cumbre. El sitio escogido como el epicentro para que toda la actividad se realice es Neomundo o es uno de ellos? Se llama Cumbre y no Expo, por ejemplo, porque la cumbre recoge y agrupa varios componentes. La Expo de sí. CIMA Kids efectivamente se llevará a cabo en Neomundo, repito, del 23 al 27 de abril. Vamos a recrear un gran parque temático de educación ambiental en donde los chicos, jóvenes, familias podrán visitar este circuito donde habrán estaciones y los chicos y los niños Podrá, podrán aprender de una forma muy vivencial, muy sensorial, eh, por ejemplo, energía alternativa, reforestación, conservación de flora y fauna, cuáles son las especies nativas en Colombia, por qué es tan importante tener una nutrición sana y responsable. Imagínate que muchos niños hoy por hoy ni siquiera se cuestionan de dónde vienen los alimentos que, que consumen sí. en su día a día. Muchos niños tú les preguntas, oye, ¿dónde viene el tomate? O ¿de dónde viene una lechuga? Y te dicen, pues, del supermercado o de la nevera. No sí, saben viene... qué viene detrás. Entonces, por eso es la cumbre. Llevar y acercar un poco nuestras raíces, porque los niños ya tienen ese chip de conservación ambiental pero no es suficiente con apagar las luces y cerrar el grifo de agua, hay que ir más allá. Eh, el acceso a la expo es gratuito y estamos trabajando para tener al menos 100.000 personas, 100.000 colombianos que pasen durante esos cinco días. Uh -huh. eh, entonces, esa es la expo que va a ser en el mundo. El otro componente es un congreso académico eh, que está dirigido por sobre todo a docentes, esperamos 600 docentes a nivel nacional. Eh, este congreso se llevará a cabo el 25 de abril. Todos los docentes que estén interesados en participar, les pedimos que se acerquen y se registren en nuestra página web que es www.cimakids.com allá podrán tener toda la información referente al congreso y ojalá poder participar, el objetivo es incorporar los valores y principios que se necesita eh, los docentes que tienen un rol fundamental en nuestras sociedades y las herramientas para eh, sentir la educación ambiental como eje transversal y no como una materia aislada. Bueno, estamos viendo que eh, el medio ambiente viene siendo uno de los temas más álgidos a nivel internacional porque pues ya vamos viendo grandes impactos cuando hay huracanes, cuando hay tornados, de pronto calentamiento global, todo ese resultado y que estamos viendo también a través de esta cumbre que les están apuntando a dos grandes sectores a dos grandes poblaciones y es, bueno, CIMA Kids, que de por sí ya Kids, la palabra niños en español, eh, está siendo, es, es como llegarle al primer, al primer paso, como al primer núcleo, porque todo empieza de casa, todo empieza desde que si desde pequeño recibes una buena educación, más adelante lo vas a replicar y después vienen tocando ahorita el tema de los docentes, que es la segunda casa de los niños en los colegios, en donde el docente es el que tiene que promover que sus estudiantes sigan como aportando ese granito de arena al ambiente. 
¿Cuál va a ser el papel protagónico de estos niños y jóvenes dentro de esta CUM? Son total protagónicos, desde que el lenguaje está dirigido a ellos hasta, eh, por ejemplo, tú tocaste un tema muy importante que es cambio climático, que es un poco lo que nos mueve, pero a veces los temas ambientales y el cambio climático pueden ser muy eh, intangibles y no se logra aterrizar. Tendremos una asamblea de niños por el medio ambiente en donde chicos que ya no son tan niños, pero chicos de entre 14 y 16 años sí. también a nivel nacional eh, podrán participar, estos son como para los chicos más diplomáticos, más políticos y e, inspirados en el modelo de las Naciones Unidas debatirán representando a 40 países eh, que, cuáles son esas iniciativas y esos programas que se deberían realizar para combatir globalmente el cambio climático. Eso es muy interesante porque pasa lo que pasa en la vida real con los diplomáticos, el ponerse de acuerdo y lo que esperamos, el resultado esperado es una declaratoria que nazca desde aquí, de Bucaramanga y que se comparta en el país y en el mundo a través de los embajadores que les haremos llegar la declaratoria de Bucaramanga. Otro es importantísimo de cambio climático que vamos a es el concurso nacional de reciclaje de papel periódico esta es una iniciativa muy linda porque mira concursos de reciclaje de papel existen uh -huh. a nivel mundial, eso no es novedoso lo lindo y novedoso de nuestro concurso es que nos hemos aliado con eh, Andiarios que es la asociación nacional de diarios del país quien ha hecho una invitación a varios diarios a nivel nacional y varias ciudades estarán eh, recogiendo papel periódico de manera simultánea pero desde los niños y los jóvenes no por un premio sino también por aportar a, refore a reforestar Colombia de esta forma logramos de manera muy participativa que los niños y jóvenes practiquen un programa de educación ambiental, es decir, aprender haciendo, porque a lo largo de este concurso no solamente ganará el que recoge más, sino que ganará aquel que recoja una buena cantidad per cápita, clasifique correctamente, porque es que el reciclaje sí. no es un problema técnico, es un, pro es un problema cultural. Okay. Y adicionalmente... Eh, Estaremos premiando todas aquellas iniciativas eh, proactivas que los chicos hagan en sus escuelas y colegios incorporando a su comunidad, sean padres de familia, sean eh, los barrios aledaños y demás. Entonces ese es el concurso nacional de reciclaje de papel periódico. Y si bien la cumbre es para niños y jóvenes, no podíamos dejar de lado a... Eh, a los empresarios de hoy, a los políticos de hoy que toman las decisiones y son los administradores del planeta hoy. Por eso es que Bucaramanga y Colombia serán anfitriones de eh, la charla magistral a cargo de Al Gore, que es el máximo activista a nivel mundial. Entonces nos llena de orgullo que Bucaramanga sea la sede y que tenga no solamente estos eventos de un perfil muy muy alto, sino que adicionalmente cuenten con conferencistas de la talla de Gore. No, y nos sentimos felices porque además Bucaramanga a través del área metropolitana ha adelantado varias estrategias en el tema del reciclaje ahora que lo tocabas y estamos en eso, trabajando en que en la parte cultural de cada uno de nosotros, en que tomemos ese hábito de clasificar, de poder, no solo en los hogares, sino también en las empresas, en los sectores, en la ciudad, de que podamos contribuir con esto. Así que esto yo creería que impulsará a que nosotros sigamos promoviendo y sigamos participando de estas buenas prácticas desde el hogar. Así que nos encanta, nos sentimos súper orgullosos de que si bien es, va a ser en Colombia, aún más que va a ser aquí en Bucaramanga, en la ciudad bonita del país. Sí, no, muchísimas gracias. Recordarles a todos los que nos están viendo que por favor ingresen a nuestra página web www.cimakids.com ahí está toda la información eh, referente al evento las formas de participar, cómo inscribirse no quisimos que el poder adquisitivo sea eh, una limitante para que puedan participar eh, y por lo tanto también agradecerles a todas las instituciones que nos han apoyado desde la alcaldía de Bucaramanga la verdad es que hemos recibido muy buen apoyo la AMB también y un sinnúmero de empresas del sector privado, de la de, 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 de las ONGs, los medios de comunicación. Eh, muchísimas gracias por, por el apoyo y por recibirnos y los esperamos del 23 al 27 de abril. Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana, 12 minutos y más información importante, Laurita. Así es, pues desde ya, si usted está buscando trabajo y quiere sentirse preparado y prepararse, mejor dicho, adquiere desde ya las competencias.